Buongiorno, cominciamo con questo filmato, la, la, quella serie di video che come ho detto dedicheremo al Catechismo della Chiesa Cattolica facendo una lettura parallela tra ciò che ci insegna la teologia e le corrispondenze che troviamo nei cosiddetti testi sacri. E, e ritengo che la cosa migliore sia proprio iniziare a partire dalla formula principale della fede del cristianesimo che è il credo, il cosiddetto credo niceno costantinopolitano. Si chiama così perché è stato redatto una prima volta al concilio di Nicea nel 325 d.C. Nei decenni successivi ha generato tutta una serie di discussioni perché diciamo padri conciliari e eh, padri della Chiesa non erano concordi sulla formulazione quindi è poi è stata trovata una nuova e definitiva eh, formulazione nel concilio di Costantinopoli del 381 eh, nel quale tra l'altro sono state aggiunte delle affermazioni circa lo Spirito Santo eccetera. Bene il credo noi eh, lo conosciamo tutti o almeno insomma abbiamo sentito sicuramente recitare e inizia così credo in un solo dio padre onnipotente creatore dei cieli e della terra innanzitutto intendiamoci sul concetto di credo e qui vi leggo la definizione che ne dà la treccani così almeno prendiamo una definizione ufficiale credere significa ritenere vera una cosa avere la persuasione che una cosa sia tale quale appare o quale ci è detta da altri o quale il nostro sentimento vuole che sia. Ecco queste ultime due definizioni secondo me sono quelle che calzano perfettamente con ehm, il sentimento religioso, con l'attitudine religiosa credere che sia vera una cosa così come ci è stata detta da altri e questo è quanto avviene con la religione oppure quale il nostro sentimento vuole che sia cioè noi crediamo che esista una cosa perché abbiamo il forte bisogno che quella cosa esista perché è in un qualche modo per noi rassicurante, gratificante eccetera quindi questo è il concetto di credo bene, credo in un solo Dio la formulazione greca esattamente è questa <coughs> pistewomen eis ena theon che significa crediamo quindi non al singolare ma al plurale crediamo in un dio ena è l'accusativo del numerale eis e significa un in genere quando volevano mettere l'accento sul fatto che fosse uno solo dicevano gli aggiungevano l'aggettivo monos cioè eis monos in questo caso sarebbe stato ena monon teon però in greco non c'è in latino il, nella cosiddetta vulgata il pistewomen plurale crediamo diventa credo in unum deum ancora una volta credo in un dio Ora, unum ha diversi significati, <coughs> tra gli altri per esempio ha il significato di uno tra tanti e se si vuole, se si voleva mettere l'accento sul fatto che fosse uno solo, anche qui aggiungevano l'aggettivo solus, quindi in questo caso sarebbe stato credo in unum solum oppure in un solum unum deum cosa che invece non è. Quindi l'aggettivo solo compare nelle traduzioni nelle cosiddette lingue volgari, quindi usciamo dalle lingue antiche e entriamo nelle lingue moderne. Ora questo solo si presta almeno a due chiavi di lettura, che sono, diciamo così, entrambe teoricamente lecite. La prima è questa, credo in un solo Dio tra i tanti possibili. Ora questo ovviamente non viene accettata dalla Chiesa, eppure è fortemente testimoniata all'interno dei, te dei cosiddetti testi sacri e adesso lo vediamo. La seconda chiave di lettura 
è credo che esista un solo Dio ma questo non c'è né nella versione greca né nella versione latina quindi è una come dire successiva attribuzione di significato ovviamente di origine teologica ma direi non testuale perché dicevo che il, la prima chiave di lettura oltre a non essere fantasiosa è ampiamente, ampiamente giustificata per una serie di motivi voi sapete che il fondatore del cristianesimo è Paolo noi non sappiamo quale delle chiavi di lettura fosse con certezza quali delle chiavi di lettura fosse presente nella testa dei padri conciliari che hanno redatto il eh, credo sia nella prima che nella seconda formulazione però siccome Paolo è il padre della Chiesa siamo quantomeno autorizzati a pensare che di sicuro conoscessero molto bene ciò che lui scriveva ciò che ha scritto nella prima lettera ai Corinzi dove parlando della carne immolata al, agli dei, agli altri dei dice che quella carne non va consumata eccetera perché dice al versetto 4 del capitolo 8 perché oti udeis theos eime eis perché nessuno è theos se non uno e subito dopo spiega versetto 5 in realtà anche se vi sono cosiddette o pretese divinità in cielo e in terra e di fatto vi sono molti dei e molti signori per noi c'è un solo Dio quindi qui Paolo dice chiaramente osper ei sin teoi polloi così come, e qui viene tradotto dalle edizioni San Paolo, di fatto ci sono molti dei. Quindi di fatto ci sono, ma per noi conta uno solo. E quindi questo ci rimanderebbe a quella chiave di lettura. Credo in un solo Dio, parentesi, tra i tanti possibili. Ma andando avanti in questo esame abbiamo ad esempio il padre della Chiesa Giustino Martire, scusate ma il libro mi era caduto, Giustino Martire, siamo nel secondo secolo d.C., il quale, santo naturalmente in quanto martire, il quale scrivendo all'imperatore Antonino Pio cerca di eh, giustificare il comportamento dei cristiani e cerca di giustificarlo dicendo ma in realtà noi diciamo le cose che dite voi cioè il nostro non è così diverso dai vostri dice testualmente al capitolo 21 delle sue apologie non portiamo alcuna novità rispetto a quelli che presso di voi sono chiamati figli di Zeus se come abbiamo affermato sopra noi affermiamo che egli è stato generato da Dio come logos di Dio stesso in modo speciale e fuori dalla normale generazione questa concezione è comune alla vostra quando dite che Ermete è il logos messaggero di Zeus se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima i quali, secondo voi, furono soggetti a sofferenze. Così neppure nella particolarità della sofferenza egli sembra essere inferiore. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Del discorso della vergine avremo modo di parlare. Quando affermiamo che egli ha risanato zoppi e paralitici e infelici dalla nascita, e che ha resuscitato dei morti anche in queste affermazioni appariremo concordare con le azioni che la tradizione attribuisce ad Asclepio quindi Giustino Martire ci dice il nostro in questo caso lui parla di Gesù cioè del figlio di Dio dice è esattamente uguale ai vostri non c'è nessuna, nessuna differenza ora questo è importante Paolo dice come è vero di fatto ci sono molti dei 
ma noi crediamo in uno solo perché per noi conta quello. Giustino dice il nostro figlio di Dio è uguale ai vostri figli di Zeus e che cosa dicono gli ebrei? Perché c'è una preghiera ebraica che è assolutamente paragonabile per importanza al credo cristiano ed è il famoso Shema Israel che è una preghiera che si trova nel libro del Deuteronomio al capitolo 6 è una preghiera della quale ho parlato in uno dei libri eh, resi umani perché ho spiegato come per gli ebrei e ho citato la studiosa ebraica che lo documenta eh, per gli ebrei questa preghiera sia importante addirittura per formare le reti neuronali all'interno dell'embrione che si sta sviluppando nel ventre della madre quindi cominciare a creare l'ebraicità già nel feto che cosa dice questa preghiera al versetto 4 del capitolo 6 dice esattamente Shema Israel Yiwa Elohenu Yiwa Ahad quando se vi capita di sentirla recitare da degli ebrei sentirete che dicono Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Had, perché loro non possono nominare il nome di Dio, quindi non possono nominare Yahweh, che qui però nella, in, questo, in questo versetto, come in molti altri nella Bibbia, nell'ebraico nell masoretico è vocalizzato come Yahweh, quindi non come Yahweh, e loro dicono Adonai, che significa Signore. Che cosa significa questa preghiera? Significa ascolta Israele. Yahweh Elohim nostro, Yahweh uno, Ahad. Quindi anche qui si dice Yahweh è uno. Bene, che cosa dicono gli ebrei di questo numerale? Quindi teniamo a mente ciò che ha detto Paolo. E gli ebrei nelle loro edizioni in cui commentano la Bibbia dicono a questo proposito è necessario dapprima capire una ben nota difficoltà riguardo allo Shema, in cui si afferma che Dio è uno, ma non che è unico, ricordiamo Paolo. Il termine uno è infatti un aggettivo che si attribuisce a qualcosa che si può contare, è compatibile con un secondo, e così via. Unico, invece, esclude la possibilità di altri elementi. Ora noi qui siamo di fronte ad una affermazione precisa. Nello Shema Israel si dice che Dio, cioè che Yahweh, non è unico ma è uno di una serie numerabile. Ora questo lo sappiamo ma avremo modo di tornare a parlarne quando il catechismo appunto ce ne darà l'occasione perché di qui sempre prendiamo spunto. Gli Elohim nell'Antico Testamento erano indubitabilmente tanti. Paolo dice, come è vero, come di fatto ci sono molti dei, ma noi crediamo in uno solo. Il credo nella versione greca dice pisteuomen eis ena teon, crediamo in un Dio. La vulgata latina dice credo in unum deum, uno che, lo ricordo, può anche voler dire, come è scritto nei dizionari, uno tra i tanti, nelle traduzioni, nelle lingue, come ho detto prima, cosiddette volgari, diventa, credo, in un solo Dio. Però, attenzione, questa è una chiave di lettura. La prima è, credo in quel Dio, e quindi credo in quello solo, ma sono consapevole del fatto che lui è uno tra i tanti e questa chiave di lettura trova assolutamente eh, conferma sia innanzitutto ovviamente a partire dall'Antico Testamento dove si parla della molteplicità degli Elohim ma poi trova anche ulteriori conferme nei testi a noi più vicini e quindi non è una chiave di, le di lettura fantasiosa o così peregrina o inventata è una chiave di lettura assolutamente lecita e io starei per dire forse proprio la più vicina ai testi sacri. Nei prossimi video continueremo a parlare, parleremo del 
Padre Onnipotente, parleremo del Creatore sempre facendo riferimento a quello che dicono i testi sacri. Grazie, ciao.